Fala aí galera, como é que tá? Tudo de boa? Felipe Brassuca aqui gravando outro vídeo pra vocês e aproveitando o último vídeo que eu gravei sobre motivação. E se você não viu esse vídeo, você tem que ver o vídeo, ok? Clica aqui do lado, ou nesse lado, não sei onde é que eu vou colocar, mas clica aí no vídeo pra você ver e você aprender muitas coisas sobre motivação. E claro, uma coisa que eu menciono, menciono no vídeo é encontrar uma pessoa modelo pra você seguir e você atingir o seu objetivo de aprender português. Então nesse vídeo, finalmente, eu consegui tempo para gravar esse vídeo. Já faz muito tempo que eu tô querendo gravar esse vídeo, mas eu tinha outros vídeos para gravar, então grava aqui, grava ali, grava ali. Finalmente consegui gravar esse vídeo e a ideia é o quê? Mostrar para vocês algumas pessoas que usam algumas técnicas para aprender português e que funciona, o que é uma coisa impressionante. E antes de começar também, gostaria de mandar um agradecimento especial aí, um saludo para Verônica Reynoso, do Peru, e Uriel, do México, ok? Pessoas que acompanham o canal aí, que estão muito dedicados também a aprender português e que se nota, ok? Claramente que são pessoas que querem aprender mais e mais. Então agora eu vou mostrar para vocês algo que eu já mostrei para muitas pessoas, não aqui na internet, mas pessoalmente, e as pessoas what? se impressionaram, ok? Muito. E para positivo, beleza? Então espero que isso motive muito para que vocês possam seguir aprendendo mais e mais. Vamos dar uma olhada aqui no que eu tenho para vocês. Olha só que maravilha! Ou seja, um estudante colocou na parede da sala dela vários cartões com palavras, com verbos, expressões e vocabulário do curso completo de português para que ela pudesse aprender isso todos os dias. E sempre nas aulas a gente conversava sobre essas palavras. Eu ia escolhendo várias palavras que eram um pouco mais difíceis para que ela fosse falando, assim, dando, dando exemplos, falando, fazendo frases, sempre. Sempre que você fizer isso, você nunca vai utilizar a tradução, você sempre vai utilizar uma frase que represente cada palavra que você separou. Aqui também eu tenho uma estudante daqui da Colômbia, essa, essa estudante anterior que você viu é Juliana, muito dedicada também, disciplinada. Essa aqui é Erika, da Colômbia também, ela fez o Celp Brás agora em abril de 2016 e em três meses de aula ela conseguiu tirar intermediário avançado. E tudo isso que você está vendo aí no caderno dela são, são textos em português, okay? sem nada de tradução. Vocês vão ver que tem muitas coisas coloridas também, que são os verbos, vocabulário e expressões para que ela pudesse aumentar o vocabulário. E ela sempre me perguntava, Felipe, eu faço um texto sobre o quê? E eu falava, faço um texto sobre algo que você faria em espanhol. Você gosta de quê? Você quer expressar o quê? E ela ia lá e pá, escrevia o texto. Ela conseguiu fazer a prova, conseguiu se dar bem, tirou uma boa pontuação na prova para uma, uma pessoa que não sabia nada de português e somente em três meses conseguiu isso. Então você pode ver aí vários e vários textos. E você percebe uma coisa, que, esse, que os textos estão limpos. E no final você vê vários cartões também, que são os cartões que eu recomendo no vídeo sobre como aumentar o seu vocabulário, que eu também vou deixar aí na descrição desse vídeo, que é muito importante. Também tem um, outra pessoa aqui, que é da Argentina, Paula, e ela também, a mesma coisa, fez um material aí, o um, um caderno cheio de, de palavras do curso também, e colocando o significado dessas palavras, sempre em português. E você percebe uma coisa, no, no anterior, no de Érica, você viu que não tinha nada vermelho corrigido, assim como tá errado, não sei o que, aquele montão de coisa que as pessoas colocam, geralmente na metodologia tradicional. Eu não estou de acordo com isso e depois eu vou fazer um vídeo explicando por quê. Você vai ver o material tá limpo, tá, tá totalmente favorável para que você possa praticar. Eu tenho uma foto do mural de Juliana e ela fala que é a parede da motivação. E eu acho muito bacana. Você viu ali no lado esquerdo que tem a palavra, o verbo revezar. Ela colocou grande assim porque ela sempre confundia revezar com recusar. Então ela colocava grande. Então sempre nas aulas a gente, eu falava, ok, quando eu estou na academia fazendo exercício e eu quero estar alternando com outra pessoa, eu estou fazendo o quê? Ela, revezar, revezar. Ah, beleza então. Então sempre você vai utilizar isso nas aulas, vai facilitar muito para que as pessoas aprendam rápido, ok? Galera, uma coisa muito importante é que vocês demonstrem motivação, ok? Quando vocês têm o seu professor de português que está motivado, como eu me motivo também, como eu já mencionei várias vezes, tem, tem estudantes aqui que são tão dedicados que, cara, 
Na hora que você me ligar, pode ser 3 horas da madrugada, eu vou dar aula para você se você estiver precisando. Por quê? Porque eu vejo que são pessoas que estão comprometidas e isso me traz muita satisfação. Mas imagina quando é o contrário, pessoas que não têm um compromisso de aprender, pessoas que toda aula que chega sabe menos português, uma coisa que você tem que levar como regra 100%. Sempre que você voltar a uma aula de português, você tem que saber mais e não menos. Não tem sentido você saber menos, porque você vai crescendo, tá, 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 tá. durante a aula você vai aprender muito, claro. Tadã. Aí chega um ponto que você está sem aula e começa mais suave a subida, mas não quer dizer que vai descer. Então você continua praticando, continua escutando, aí você pum, chega na aula de português e fala Felipe, eu aprendi essa palavra aqui, não sei o que. Não, você, você aprendeu quando essa palavra? Porque eu não lembro de ter ensinado essa palavra. Ah, é que eu tava lendo um livro de tal pessoa e eu encontrei essa palavra, procurei na internet e descobri o significado. Caramba, isso é muito bacana, galera. Isso mostra que vocês têm compromisso, mostra que vocês têm motivação. E lembre de uma coisa, como eu mencionei no vídeo sobre motivação. Não é somente motivação, é motivação, disciplina e autoconfiança, ok? Que é muito importante. Eu acho tão interessante isso da, da motivação que... As aulas particulares que eu dou, quando eu vejo que o pessoal está motivado, eu me motivo muito mais. As aulas que eu dou aqui no YouTube, quando eu vejo que muitas pessoas comentam, muitas pessoas dão like, eu falo, caramba, a galera tá gostando, eu vou colocar mais. Eu vejo que tem o compromisso de vocês com o meu trabalho, ok? Com o meu esforço que eu coloco na internet. Então isso é muito bacana, galera. Isso acontece da mesma forma com o seu professor de português, onde seja que você esteja, ok? Não importa, qualquer lugar, qualquer tipo de relação entre estudante e professor, entre casais, namorado e namorada, se não existe reciprocidade, se acaba, ok? Ou seja, vai chegar um ponto que o professor vai falar, ah, eu não quero mais dar aula para esse cara. E já aconteceu comigo de não querer dar aula para uma pessoa que não queria aprender. E eu cheguei a devolver o dinheiro. Toma, eu não quero seu dinheiro. Eu quero dar aula para pessoas que querem aprender, pessoas que estão comprometidas com a causa, entende? Pessoas que querem aprender de verdade. Então quando você vê pessoas que não têm motivação e tudo mais, e você faz todo o possível para dar motivação para essas pessoas, mas se não vem de dentro, se você não decide se motivar, não, não, tem, não tem como, não tem outra, ok? Não vai funcionar. Então claro, para incentivar, galera, um comentário aqui. Homens, por favor, vocês não apareceram nos vídeos que eu fiz. Eu tenho vários estudantes que são homens, mas os homens não, não se dedicam tanto como as mulheres, pelo menos pelo que eu vi por minha experiência. Não sei se é verdade, eu estou só comentando aqui nada mais. Mas se você é homem e você tem o seu caderno também cheio de anotações, se você tem os seus cartões colados na parede, no banheiro, no espelho, em todo lugar, tira uma foto disso e envia no WhatsApp, ok? Eu estou pensando em fazer um vídeo com muitas pessoas compartilhando a forma que elas estão aprendendo português para que outras pessoas possam conhecer. Talvez muitas pessoas não, 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 não teriam nem pensado em colocar um montão de cartões na parede para todos os dias durante o café da manhã, tá vendo as palavras, tá revisando e tudo mais. Fica a dica aí para vocês, galera. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. E como sempre, volto a repetir. Disciplina, motivação, autoconfiança, ok? Para tudo nessa vida, ok? Para tudo nessa vida você vai precisar disso. Tudo no começo, voltando à frase que eu falei no vídeo anterior, tudo que gera benefício no começo é difícil, ok? Então espero que vocês consigam atingir o objetivo de vocês de aprender muito português e, claro, não somente o português, ok? Mas aprender mais que o português através de português. Esse, esse é o meu propósito, por isso que eu trago leituras para vocês de temas variados para que você depois que aprender português, você possa falar Caramba, eu aprendi português, mas durante o processo de aprendizagem eu aprendi muitas outras coisas, entende? E se trata disso, isso aconteceu comigo no inglês e eu tenho um carinho muito especial pelo inglês. De fato, eu até gravei um vídeo falando como eu aprendi inglês por minha conta. Por minha conta, entre aspas, porque você não faz nada sozinho nessa vida. Você sempre está conversando com as pessoas, você está aprendendo de outras pessoas. Então fica a dica aí outra vez, abração, todas as pessoas que me seguem aí no YouTube, todas as pessoas que deixam comentários aí no WhatsApp, que compartilham os vídeos no Facebook também. Galera, abração para vocês, brigadão mesmo. Vou continuar colocando mais e mais vídeos para que vocês possam seguir com o objetivo de vocês de forma dinâmica, ok? Animada, com pessoas que inspiram energia, beleza? 
Fique perto de pessoas que inspiram energia. Faça isso e você vai se tornar uma pessoa que também vai inspirar energia em outras pessoas. Isso é algo muito positivo, ok? Beleza? Já, 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 já acabei de falar aqui, eu falo muito, eu sei. Esse é o meu maior problema, fazer um vídeo curto. <risos> Beleza, galera. Valeu então. Tchau, tchau.